হাই ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন এর আগের ক্লাসে আমরা পাঞ্চুয়েশন এন্ড ক্যাপিটালাইজেশন এই পার্টটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকের পার্টে আলোচনা করব ইউজ অফ অ্যাডজেকটিভ তো এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে তোমরা দেখবে এর থেকে আশা করছি তোমরা পনেরো থেকে পনেরোই পাবে তো প্রথমে দেখে নি কীভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ কেয়ারফুলি এই প্যাসেজটা মনোযোগ সহকারে পড়ো আইডেন্টিফাই ফাইভ অ্যাডজেকটিভ ইন দ্য টেক্সট পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ তুমি প্যাসেজ থেকে চিহ্নিত করো অ্যান্ড রাইট দেয়ার সিনোনিমাস ইন দ্য টেবল প্রোভাইডেড বিলু এবং যেই পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ তুমি আইডেন্টিফাই করেছিলে ওই পাঁচটা অ্যাডজেকটিভের সিনোনিমাস অর্থাৎ সমার্থক শব্দ তোমাকে লিখতে হবে এরকমভাবে আসবে তারপর বিয়ে আসবে রিড দ্য কনভারসেশন অ্যান্ড রাইট থ্রি সেন্টেন্সেস টু ডিসক্রাইব লিলি ইউজিং অ্যাট লাস্ট ফাইভ অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ কমপক্ষে পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে তুমি তিনটা সেন্টেন্স লিখবে দেন সি আসবে কি রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ কেয়ারফুলি এই প্যাসেজটা তুমি মনোযোগ সহকারে পড়ো দেন আইডেন্টিফাই ফাইভ অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড দ্য নাউন দে রেফার টু ইন দ্য টেবল প্রোভাইডেড বিলো অর্থাৎ তুমি পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ এবং পাঁচটা নাউন সিলেক্ট করবে বা চিহ্নিত করবে তো প্রশ্নটা মূলত এইভাবেই আসবে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নাউন অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব চিনা তো নাউন অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় কি এর জন্য আমাদের প্রথমে প্রি পজিশনগুলো কী কী সেইগুলো জানতে হবে তো এইগুলো হচ্ছে প্রি পজিশন এগুলো অবশ্যই তুমি ভালোভাবে জেনে নিবে দেন আর্টিক্যাল এ এন দি হচ্ছে আর্টিক্যাল ডিটারমাইনার এ এন দি এনি মেনি মাছ ফিউ ফিউয়ার এগুলো হচ্ছে ডিটারমাইনার এগুলো ভালোভাবে কিন্তু মুখস্থ করে নিবে ঠিক আছে যেন প্রশ্নে দেখা মাত্রই আমি বুঝতে পারি এগুলো প্রি পজিশন এগুলো আর্টিক্যাল বা ডিটারমাইনার এখন দেখো পি হচ্ছে প্রি পজিশন এ হচ্ছে আর্টিকেল ডি হচ্ছে ডিটারমাইনার তো এই তিনটার যে কোনো একটা শব্দের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে তাহলে এই একটা ওয়ার্ড হচ্ছে নাউন তারপর এই তিনটার যে কোনো একটার পর যদি দুইটা ওয়ার্ড থাকে প্রথমটা হবে অ্যাডজেকটিভ পরেরটা হবে নাউন আর এই তিনটার পর যদি তিনটা শব্দ বা ওয়ার্ড থাকে প্রথমটা হবে অ্যাডভার্ব দ্বিতীয়টা হবে অ্যাডজেকটিভ আর তৃতীয়টা হবে নাউন ঠিক আছে এই রুলসটা তুমি ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও তারপর নাউন সাধারণত ওয়ার্ডের শেষে সন টি ওয়াই ন্যাস ডোম শিপ হুট সি টি এস থাকে নাউনের শেষে এই সাফিক্সগুলো থাকবে অ্যাডজেকটিভ সাধারণত ওয়ার্ডের শেষে এ এল আই সি আই ডি আই এল ই টি আই এস এস আই এ এন ই ডি এবল ফুল ল্যাস আর ওয়াই উইউ এস এল ওয়াই থাকে যখন এগুলো থাকবে ওয়ার্ডের শেষে সাফিক্স হিসেবে তখন এইগুলো হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ তো এখন আমরা প্রশ্নটা অ্যান্সার করব ঠিক আছে আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটা অ্যান্সার করব আর সবগুলো পিডিএফ পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের পিডিএফ গ্রুপে জয়েন হতে হবে আশা করছি এগুলো থেকে তোমরা একশো পার্সেন্ট কমন পাবে বার্ষিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফ্রি ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে ফ্রি ক্লাসগুলো ভালো লাগলে আজই বুক করে ফেলো তোমাদের পরীক্ষার টেনশন আমরা দূর রিড দ্য ফলোইং প্যাসেস কেয়ারফুলি আইডেন্টিফাই ফাইভ অ্যাডজেকটিভ ইন দ্য ট্যাক্সট অ্যান্ড রাইট দেয়ার সিনোনিমাস ইন দ্য টেবল প্রোভাইডেড বিলো তো এখন এই ট্যাক্সটা থেকে আমরা অ্যাডজেকটিভ সিলেক্ট করব ইন দ্য কোয়াইড ভিলেজ তো এখানে দেখো দা হচ্ছে আর্টিক্যাল বা ডিটারমাইনার এরপর কয়টা শব্দ এই যে একটা শব্দ আর একটা শব্দ অর্থাৎ দুইটা শব্দ আমাদের বলছি কি অ্যাডজেকটিভ আইডেন্টিফাই করার জন্য তো দুইটা শব্দ হলে প্রথমটা কি হবে অ্যাডজেকটিভ হবে অর্থাৎ এই যে রুলসটা এইটার মধ্যে পড়ছে কিন্তু এই যে এইটা দুইটা শব্দ থাকলে প্রথমটা অ্যাডজেকটিভ আর দ্বিতীয়টা হবে নাউন তারপর দেখো পিপল লিড সিম্পল লাইভস এখানে সিম্পল এইটাও অ্যাডজেকটিভ কারণ এখানে দুইটা শব্দ তো প্রথমটা হবে কি অ্যাডজেকটিভ পরেরটা নাউন দ্য ন্যারো স্ট্রিটস এখানে দেখো দ্য আর্টিকেল এরপর কয়টা শব্দ দুইটা শব্দ তো এইটা হবে অ্যাডজেকটিভ আর এইটা নাউন তোমরা বলতে পারো এখানে তো তিনটা বা চারটা শব্দ না এটা হচ্ছে ভার্ব তো ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে অন্য হিসাব ঠিক আছে ভার্বের আগে দেখতে হবে অর্থাৎ আর্টিকেলের পরে দেখতে হবে কয়টা শব্দ দুইটা শব্দ ঠিক আছে ভার্ব নেওয়া যাবে না তারপর লাইন্ড উইথ কালারফুল হাউস এখানে দেখো উইথ প্রি পজিশন এরপর কয়টা শব্দ দুইটা শব্দ তো এইটা অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড দ্য ক্লিয়ার স্কাই স্ট্রেস এখানে দ্য আর্টিকেল এরপর দুইটা শব্দ ক্লিয়ার স্কাই তো ক্লিয়ার অবশ্যই কি অ্যাডজেকটিভ অ্যাব প্রোভাইডিং আ সেন্স অফ পিচ অ্যান্ড ফ্রিডম তো এখানে দেখো অ্যাডজেকটিভগুলো সিলেক্ট করা হয়েছে যেমন কোয়াইট শান্ত 
এর সিনোনিম বা সমার্থক শব্দ হলো কাম শান্ত সিম্পল সরল হাম্বেল সরল ন্যারো সংকীর্ণ সমার্থক শব্দ হলো স্লিম সংকীর্ণ কালারফুল রঙিন ভাইব্রেন্ট রঙিন ক্লিয়ার স্বচ্ছ ট্রান্সপারেন্ট স্বচ্ছ তারপর বিয়ে কি আসবে রিড দ্য কনভারসেশন অ্যান্ড রাইট থ্রি সেন্টেন্সেস টু ডিসক্রাইব মিনা ইউজিং অ্যাট লাস্ট ফাইভ অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ কমপক্ষে পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে আমাদের তিনটা সেন্টেন্স লিখতে হবে এখানে সিচুয়েশনটা হলো ইন দ্য ক্লাসরুম ক্লাসরুমের মধ্যে এই কনভারসেশনটা হচ্ছে টিচার ডিড ইউ ফিনিশ ইউর হোমওয়ার্ক মিনা মিনা ইয়ার্স বাট আই হ্যাড টুয়েল উইথ ওয়ান কোয়েশ্চেন টিচার নো প্রবলেম আই ক্যান হেল্প ইউ উইথ দ্যাট মিনা থ্যাংক ইউ আই ফিল ব্যাটার নাও তো আমাদের এখন মিনা সম্পর্কে পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে তিনটা সেন্টেন্স লিখতে হবে মিনা ইজ রিসপন্সিবল অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং শি ইজ অনেস্ট অ্যাবাউট নিডিং হেল্প উইথ হার হোমওয়ার্ক শি ইজ অলসো ইগার টু লার্ন পোলাইট অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটিভ তারপর সিএ কি আসবে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেস কেয়ারফুলি আইডেন্টিফাই ফাইভ অ্যাডজেকটিভ ইন দ্য টেক্সট অ্যান্ড রাইট দেয়ার সিনিমাস ইন দ্য টেবল প্রোভাইডেড বিলো অর্থাৎ আমাদের পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ এবং পাঁচটা নাউন সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে দেখো রূপা ওর আ বিউটিফুল ড্রেস টু দ্য পার্টি এখানে দেখো আর্টিকেল আর্টিকেলের পর কয়টা শব্দ দুইটা শব্দ তো এইটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আর এইটা কি নাউন তো এখানে দেখো লিখে দিলাম বিউটিফুল হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আর নাউন হচ্ছে ড্রেস হার লং হেয়ার ওয়াজ ট্রাইট আপ এখানে লং এ যে হার এরপর কয়টা শব্দ দুইটা শব্দ তো এইটা অ্যাডজেকটিভ আর এইটা কি এই যে নাউন অ্যান্ড শি ওর শাইনি শুজ এখানে শাইনি এখানে দেখো দুইটা শব্দ দেখো শেষ থেকে দেখো দুইটা শব্দ তো এইটা অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ আর এইটা কি নাউন দ্য এক্সাইটিং ইভেন্ট হ্যাড আ লট অফ পিপল এখানে দা আর্টিকেল এরপর কয়টা শব্দ দুইটা শব্দ তো হ্যাড তো এটা ভার্ব এখানে দুইটা শব্দ যেহেতু প্রথমটা অ্যাডজেকটিভ পরটা কি নাউন অ্যান্ড দ্য ডেলিশিয়াস ফুড ওয়াজ ইনজয়েড বাই অল তো ডেলিশিয়াস এই যে দেখো শেষে উ ইউএস আসে অথবা আর্টিকেলের পর কয়টা শব্দ দুইটা শব্দ তো প্রথমটা অ্যাডজেকটিভ হবে পরেটা কী হবে নাউন হবে তো আশা করছি তোমরা ক্লাসটি ভালোভাবে দেখলে সম্পূর্ণ মার্কসই পাবে তাছাড়া আরও অনেকগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য অবশ্যই আমাদের পিডিএফ গ্রুপে জয়েন হতে হবে এর থেকে তোমরা পরীক্ষায় কমন পাবে আমরা আরেকটা প্র্যাকটিস করে নিই তো এখানে এ নাম্বার কী বলছে আমাদের পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ সিলেক্ট করতে হবে এবং এর সিনোনিমাসগুলো লিখতে হবে এখানে দেখো দ্য অ্যানসাইট ক্যাস্টল স্টুড আর টপ আ হিল এখানে অ্যানসাইন্ড প্রাচীন ক্যাস্টল তো আর্টিকেলের পর দুইটা শব্দ প্রথমটা অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে পরে একটা নাও আমাদের অ্যাডজেকটিভ বলছে আমরা এখানে অ্যাডজেকটিভ নিলাম ওয়াচিং ওভার দ্য ভ্যাস্ট কিংডম বিলো এখানে ব্যাস্ট এইটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ কারণ এখানে কিংডম রাজ্য অর্থাৎ এখানে দুইটা শব্দ আর্টিকেলের পর তো প্রথমটা অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে ইট মেজিভ ওয়ালস ওয়ার ক্র্যাক্ট উইথ এইচ এখানে দেখো এই যে এইটার পর দুইটা শব্দ তার মানে প্রথমটা কি হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে বাট ইটস মাইটি স্টিল রিচড এখানে মাইটি এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ পরাক্রমশালী টুয়ার্ডস দ্য ব্রিলিয়েন্ট ব্লিউ স্কাই এখানে আর্টিকেলের পর দুইটা শব্দ তো প্রথমটা কি হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে এখন অ্যানসাইন্ড প্রাচীন এর সিনোনিমাস হলো ওল্ড ভ্যাস্ট বিশাল ইমিন্স ম্যাসিভ হিউজ মাইটি পাওয়ারফুল ব্রিলিয়েন্ট রেডিয়েন্ট তারপর আমাদের এই যে কনভারসেশনটা এটা ভালোভাবে পড়তে হবে এবং এইটা থেকে পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে আমাদের তিনটা সেন্টেন্স লিখতে হবে সোফি আই নিট আ বুক ফর মাই প্রজেক্ট ক্যান ইউ হেল্প মি ফাইন্ড ওয়ান লাইব্রেরিয়ান অফ কোর্স হোয়াট ইজ ইউর প্রজেক্ট অ্যাবাউট সোফি ইটস অ্যাবাউট অ্যানিমেলস ইন দ্য সুন্দরবনস লাইব্রেরিয়ান লেট মি শো ইউর ওয়ার দোজ বুকস আর তো দেখো আমি কীভাবে পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে তিনটা সেন্টেন্স লিখলাম সোপিয়া ইজ কিউরিয়াস অ্যান্ড স্মার্ট তো এইটা অ্যাডজেকটিভ এইটা অ্যাডজেকটিভ শি ইজ হার্ড ওয়ার্কিং অ্যান্ড ফোকাসড অন হার প্রজেক্ট শি ইজ অলসো পোলাইট অ্যান্ড রেসপেক্টফুল হয় অ্যান্ড আস্কিং ফর হেল্প ঠিক আছে এই যে এইটা অ্যাডজেকটিভ এইটা অ্যাডজেকটিভ এইটা অ্যাডজেকটিভ এইটা অ্যাডজেকটিভ তো পাঁচটার অধিক হইলেও প্রবলেম নাই তারপর আমাদের এখানে কি করতে হবে পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ এবং পাঁচটা নাউন সিলেক্ট করতে হবে এখানে আর্টিকেল আর্টিকেলের পর দুইটা শব্দ অবশ্যই এইটা অ্যাডজেকটিভ আর এইটা কী হবে নাউন হবে আর এইটা তো ভার্ব এই যে তাহলে এইটা অ্যাডজেকটিভ এইটা নাউন দেন এইটার ক্ষেত্রে কি এইটা অ্যাডজেকটিভ এইটা নাউন তো আর্টিকেল এই যে দেখো দুইটা শব্দ এইটা অ্যাডজেকটিভ এইটা নাউন আর্টিকেলের পর দুইটা শব্দ এইটা অ্যাডজেকটিভ এইটা নাউন 
ঠিক আছে এভাবে তোমরা ফুল মার্কসই পাবে এই একটা ক্লাসের মাধ্যমে তাছাড়া আরো অনেকগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য অবশ্যই আমাদের পিডিএফ গ্রুপে জয়েন হতে হবে আশা করছি এগুলো প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে তুমি পরীক্ষায় ফুল মার্কস পাবে এবং এছাড়াও আমরা সবগুলো বিষয়ের উপরে প্রশ্নের সেট তৈরি করেছি তো আশা করছি আমাদের যে সেটগুলো তৈরি করা এগুলো থেকে তোমাদের পরীক্ষায় কমন পাবে আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসটি সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে